اس ویڈیو میں مضمون حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھا جائے گا تو چلیے مل کر اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی پڑھیے تو رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین یعنی رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ migrated from مکہ to مدینہ in the year 622 AD یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی سال چھ سو بائیس بعد از عیسوی میں when the chiefs of various tribes of مکہ came to know about the migration of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion جب مکہ کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریبی ساتھی کی اس ہجرت کا پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی رسول کے یہ جو قریبی ساتھی تھے جو کہ ان کے ساتھ تھے تو ان کی اس ہجرت کا پتہ لگتے ہی مکہ کے جو سردار تھے دے گاٹ فیوریس وہ بہت غزب ناک ہوئے انہیں بہت غصہ آیا دا چیفس و ڈٹرمنڈ مور دین ایور ٹو فائنڈ دم آؤٹ وہ سردار انتہائی پر عزم ہو گئے کہ ان کو ڈھونڈ نکالیں دے آفرڈ ہیوج ریوارڈس اینڈ باؤنٹیز فار دے کیپچر ڈیڈ اور لائف انہوں نے بڑے بڑے انعام و اکرام کی پیشکش کی اس شخص کے لیے جو کہ ان کو پکڑ لے چاہے وہ زندہ ہو یا نہ ہو دا پریپریشن فار دس جرنی واز میڈ ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کی تیاری یعنی اس سے مراد ہے ہجرت اس کا اس کا جو بندوبست تھا اس سے متعلق سب کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر طے کیا گیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ Rendered useful services in this regard. Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بڑی مفید خدمات پیش کی She prepared food for this journey. انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. انہوں نے اپنے کمر بند کا استعمال کرتے ہوئے اونٹ کی کمر پر کھانے کو باندھا چونکہ اس وقت اور کچھ بھی دستیاب نہیں تھا اور کچھ بھی ان کو مل نہیں رہا تھا اس کام کے لیے فار دس سروس شی واز گیون دا ٹائٹل آف ذات النتاقین بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس خدمت پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات النتاقین کا خطاب دیا During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Is khatarnaak safar ke dauran, ye bhoat mushkil tha ke koi bhi shakhs Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam tak khana pahunchai. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. صورت حال اتنی نازک تھی کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی دس گرینڈ ٹاسک واز نائسلی انڈر ٹیکن بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت عظیم کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ایوری نائٹ یعنی ہر رات ود دا پیک آف فوڈ کھانے کی پوٹلی کے ساتھ شی ووڈ کوائٹلی وینچر ٹوڈز دا رگیڈ ماؤنٹینس ان وچ لے دا کیو آف تھور جیسے کہ یہاں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غار تھور کا باہر کا منظر دکھایا گیا ہے اور اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں داخل ہونا خاصا مشکل ہے 
تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ نہایت خاموشی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس ان پتھریلے پہاڑوں کی طرف جاتی تھیں کہ جن میں غار سور موجود تھی شی ٹک کیئر آف دا مائنیو ڈیٹیلس ان اکمپلشنگ دا ٹاسک اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بڑی باریک بینی سے معاملات کو سنبھالتی تھیں ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر ٹو ٹریورس دا راکی پاتھ ایٹ نائٹ معاف کیجیے گا اس لفظ کو برٹش انگلش کے تحت ٹریورس پڑھا جاتا ہے یعنی کہ جو سیکنڈ uh, آر ہے اس میں یہ سائلنٹ رکھا جاتا ہے ٹریورس جس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا یا گزرنا تو اس جملے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس قدر مشکل ہوگا حضرت اسما کے لیے رات کے وقت اس پتھریلے علاقے سے گزرنا یا پتھریلے پتھریلا جو وہ راستہ تھا اس سے گزرنا ود کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹیڈ پکڑے جانے کے مسلسل خوف کے ساتھ یعنی ایک تو راستہ بہت مشکل تھا پکڑے جانے کا خوف تھا اور بالآخر وہ ایک خاتون تھیں لیکن پھر بھی انہوں نے دلیری کے ساتھ یہ کام انجام دیا آن دا نائٹ آف دا مائگریشن ہجرت کی رات اے ٹرائبل چیف آف دا ڈس بلیورس کفار میں سے ایک قبائلی سردار نے ابو جہل کے جس کا نام ابو جہل تھا ان اے فٹ آف فیوری ہیڈیڈ ٹوورڈس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوم یعنی ابو جہل غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب بڑھا ہی بیگین ٹو ناک ایٹ دا ڈور وائلنٹلی اس نے بڑی بے دردی سے دروازے پر دستک دی اڈریسنگ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ڈیمانڈیڈ یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے یہ دریافت کیا یا پوچھا ویئر از یور فادر تمہارا باپ کہاں ہے شی پولائٹلی رپلائڈ انہوں نے بڑی نرمی سے جواب دیا یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا ہاؤ وڈ آئی نو مجھے یہ کیوں پتا ہوگا دس ریسپانس شوز دا وزڈم اینڈ کاریج آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رد عمل یا جواب سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور دلیری کا پتہ چلتا ہے شی ڈن میک اے اسٹیٹمنٹ دیٹ ووڈ گیو اے مکلو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے اسے کوئی اشارہ ملے شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کوشچن دیٹ انفیوریٹیڈ ابو جہل انہوں نے محض جواباً ایک سوال ہی کر ڈالا کہ جس نے ابو جہل کو جھنجھلا دیا یعنی انہیں مزید غصہ دلایا ہی سلیپڈ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس سو ہارڈ دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف بچی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ اینڈ ڈیڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک بھرپور تمانچہ رسید کر دیا جو اس قدر شدید تھا کہ ان کی بالی نیچے گر گئی لیکن وہ ثابت قدم رہی اور انہوں نے راز کو فاش نہیں کیا ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے بلیور معاف کیجیے گا واز اے ڈس بلیور ایٹ دیٹ ٹائم ان کے دادا یعنی حضرت اسما کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ہی واز ویری اولڈ اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی نظر چلی گئی تھی ہی سیٹ ٹو ہر انہوں نے ان سے کہا یعنی حضرت اسما سے کہا اسما آئی تھنک ابو بکر ہیز ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایم ٹی ہینڈیڈ اینڈ ہیلپ لیس تو انہوں نے حضرت اسما سے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر تمام دولت لے گیا ہے تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یاد بے یار و مددگار چھوڑ کر ایٹ دس شی انسٹنٹلی رین ٹو اے کارنر آف دا ہوم یعنی یہ سنتے ہی وہ فوراً 
दौड़कर घर के एक कोने में गईं। शी गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट देम एट द प्लेस वे हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड जूल्स उन्होंने कुछ कंकर जमा किए और उस जगह रख दिए जहां उनके वाले पैसे और जवाहरात वगैरह रखते थे शी कावर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ और फिर उन्हें कपड़े से ढांप दिया कम ग्रैंड फादर लुक और कहा कि आइए दादा जान देखिए ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस उन्होंने ये सब हमारे लिए छोड़ा है ही टच द क्लॉथ एंड थाट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड जूल्स उन्होंने कपड़े को हाथ लगाया और ये समझा कि शायद वो सोने और जवाहरात से भरा हुआ है हिस कंसर्न वॉज एंड ही फेल्ट रिलीव टू नो दैट अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तहा हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम उनकी परेशानी दूर हुई और उन्हें इतमान हो गया ये जानकर कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तहो अपनी तमाम दौलत घर पर ही छोड़ कर गए हैं मजमून का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुकम्मल किया जाएगा